Përshëndet e kjo është edicion informativ për të gjithë mdjeksit e INTV në rjetet sociale. Ju si edhe më disa për e temave të përzjedhur nga ne dhe informacionet e tjera të ditës. Por ekspertu dhe shëndetsis, skema e qeveris për të joshur me para mjekët që punojnë në rrethe është e dështuar. Dhe një intervjiz dëmë për e-news, eksperti Gazment Konduzi rendit faktorët se përse nga një shkurti do të ketë pak ose as pak mjekë që zjedin spitalet e rrethave. Ekspertët e shëndetsis edhe ndushime se skema e rej që do të përdoret për të të rejqur mjekët në rrethe është e dështuar, duke komentuar vendimin e qeveris që do të ja bonus mjekëve specialist që të punoj në rrethe, Gazment Konduzi për e-news Rëndit faktorët se përse në një shkurt do të ketë pak ose as pak mjek nga tirana që do të duan të punojnë në spitalet e rrethëve. Pytja e parë është që kush mjek do shkojnë adi, sepse aktualisht në Shqipëri nuk ka mjek. E sot, fakulteti mjekësis, diplomon diku këtë 260-270 student në vit. Kjo shumë, do më kjo kjo sasi e mjek është që dalin të përgjithshëm, është e barabart me numërin e mjekëve që dalin pension në vit. Ana tjetër janë rrëth 400 mjek që tre vitet e fundit të nërgurë nga Shqipëria. Ka shumë mjek që ka ndjek nga sistem publik, ka ndjek u ke privati. Jo 2 milion e gjusë, po dhe 10 milion e gjusë po të bëjë qeveria bonusin, nuk ka ku shkoj. Kjo është destinuar të dështoj. Kondu si fletë se mjek të qëllën vendin apo shkoj në spitalet private, bëjnë të sjedhje pasi shëndëtsia është e nënfinansuar dhe pagat e kushtet ku ata punojnë nuk janë optimale. Kjo mënges mjek është ka ardhë si pasoj e politika dhe të këqia. Sistemi jonë shëndëtsor është sistemi me nënfinansuar në rajon dhe pavarësi se kam pak lek, një pjesë të tyre shkojnë për koncesion. Êshtë në lojë si në një familje ku ke rogat ulta dhe pavarësi se ke rogat ulta burë e grua, një pjesë të lekve burë i të qojtë lozit në bidjosë. Këto lek në vënd që të hargjoheshin për të trajtuar personelin shënë nësorës të gjithduhet, pra që do të trajtoheshin? Të rritheshin rogat. Përmisoheshin kusht të punës. Gjithë sësim betet për të parë nëse pas një shkurtit do të ketë mjekë specialist që do të lanë tiranën për të punuar për një pak pesër më të lartë në përreta. Braktisja e vendit nga punojnësit e shëndecis po këthejet në një problem serios. Urdhri mjeku të raportonë se nga vendi ka nikur afro 600 mjek. Të dhëna të regojnë se të larguar i të përkasin specialitetetve të ndryshme, por më të shumë të në numër kanë qënë kardiologët, pediatrit dhe ortopedët. Edhe urdhri infermierit i e balarmin pas i redh 600 infermier kanë kërkuar referenca për të larguar i ashtë vendit. Largimi mjekve dhe infermierve nga Shqipëria vitet e fundit është këthuar në një shqetsim serios për pacientët. Urdri mjeku dhe infermierit së fund mi kanë raportuar të dhëna alarmante, vetë mjek ka një kur afro 600 e 167 për gjatë vitit të kaluar. Kryesisht të larguarit janë të specialitetetve të ndryshme, por më të shumë të kanë qënë kardiologët, pediatrit dhe ortopedët e janë pikërisht të specialitetet aktualisht që kanë më shumë nevoj spitalet e rethëve. Mungesa specialistë është ka më te për në spitalet e Sarandës për metit dhe Dibrës, po kështu e një ta situatë për ndotë edhe të kënfermierët. Urdri infermierit raporton se mbi 600 infermier kanë kërkuar referenca për në këti institucionë një vit më parë me qëllim largimi nga vendi. Gjithashtu edhe shumë fizioterapisti janë larguar, por e migrimit rurit nuk përfundon këtu pas i dhe barometri Balkanit ka kryer një anketim dhe i ka rezultuar se 50% e të anketuarve Në 2017 një janë përgjigjur me po, pyetjes a planifikojnë të largojnë nga Shqipëria, kjo tendens po vjenë rritje. Pasin 2016 në kishim po uar se do merni në konsiderat largojshin nga vendi, vetëm 28% e të anketuarve. 63 institucione dhe ente publike nuk kam paguar të tyrime të sigurimeve shoqërore. Kjo ka bërë që Ministria e Finansave të marrë një mas të fort nda institucioneve që i kam bërë bisht pagimeve të siguracioneve të punojnësve. Për dikasteret publike që nuk pagua në siguracionet, strukturat përgjese në degët e thesarit nuk do të autorizojnë pagesën e rogës në muajin pasarës. Prej vitesh, institucionit publike i bëjnë pish pagimit e siguracionave të punojnësve. Shumë nga ta janë konstatuar edhe nga këshili i lartë i shtetit që i paguen me vënë e zdetyrimet e në këto kushtë e Ministre e Finansave ka marrë një mas të fortë. Si pasaj, dikastereve publike që nuk paguaj në mënyrë të regull detyrimet për sigurimet shëqërore dhe shëndetsore të punojzve, strukturat përgjejse në degët e thesarit nuk du të autorizojnë pagesën e rogës në muajnë pasardhës. Pra, për punojësit nuk du të ketë paga nëse drejtorit e tyre të finansave nuk derdi në kohë sigurimet. Ndaj Ministrija e Finansave të shmë me implementimin e sistemi të ri informatik tatimor e më mbyllën e logarive bankare në emër të drejtorive rajonale tatimore, 
zhdo di do të kërkoj që të sigurohet dërgimi i arkëtimeve të kontributeve të sigurimeve shëshërore dhe shëndetsore nga institucionet publike. Pagesa e sigurimeve shëshërore nga institucionet shtetërore u bë alarmante së fundmi, pasi dhe tatimet publikua një list debitorësh me administrim publik që nuk paguanin. 63 institucionet dhe ente publike mësë shumë të bashke dhe 20 ndërmarje u sielësi janë debitor aktualisht për shkak se nuk kanë paguar detyrimet e sigurimeve shëshërore. Si pas të dhenave zyrtare nga tatimet, 10.8 miljard lek nga totali i detyrimeve ose 77% e totalit është kryuar nga viti 2014-2016. Kre Ministri e Dirama konfirmon pas këthimit nga Davos se takimi me homologun e ti greki ishte mjaft pozitiv. Shumë shpejt dhe kërcit me zvendeve do të konkretizohen në një dokument strategjik. Rama ka ftuar opozitën në dialog për reformën zjedhore, ndërsa ka edhur posht akuzat e demokratve se qeveria po kap dretësin. Shqipëria dhe Greqia janë shumë pran firmosi së dokumentit, i cili do t'i abzidi qështive problematike mes të dy vendeve. Pas këtimit nga Davos, Kryeministre Edirama tha se takimi me homologu në tik grek ishte mjaft pozitiv, ndërsa prite që dakorsit mes të dy vendeve të konkretizohen në një dokument strategjik. Duhet presim përfundimin e shkruar të këti procesi dialogu dhe negociatash për një sërë temash që prekin harkun e 7 vjetë vjetëve, duke filluar nga ligji absurd i luftës, por edhe duke vazhduar me tema që për ne kanë qënë të një rëndësie të veçantë, si marveshja për kufirin dhe tarë, apo garantimi i drejtave të të gjithë qëtetarëve shqiptarë, dhe pasajërisht të atyre që përkasin komunitetit qamë, Rama foli edhe për qështit e brendshme. Teksa u shfaqi hapur, për dialog me opozitën, Kryeministri Rama tha se duhet bashkëpunim për të quar më tej reformat. Një e tjil është edhe reforma zjedhore. Nëse në temën e drejtsis, opozita ka qënë vim si shtë në një pozicion anti-historik, por shpresoj dhe uroj që në temën e reformës zjedhore të ketë dialog, të ketë proces dhe të ketë një sens urgjense nga palët. Por akuzës e opozitës e qeveria po kap drejtsin, Rama ju përgjish në këtë mënyrë. Janë dokra se po të ishte ndryshe, askush e jo më pastaj bashkimi Europian, apo shtetë bashkuar, nuk dhe të lejonin, shfaqen më të vogël të përpjekjes për përgjës, të kapur drejtsin. Kryetarja e lëseis Monika Kryemadhi paralemroj qeverin se lufta e opozitës do të vazhdoj. Kryemadhi tha se protesta e ditës së shtuni ishte vetëm fillimi i refuzimit qytetar ndaj qeveris. Nesër do t'jemi më shumë, sepse protesta jonë, sa po ka nisur, ajo është vetëm beteja e parë, e një luft të paktim deri në rëzimin e klikës arogante dhe të kriminalizuar të pushtetit të të e diramës. Kështu deklaroj kryetarja Lëseis Monika kryet madhe i dy dit pas proteses e opozitës në bulevardin kryesor të akryjë qytetit. Në një dalje për mediet, kryetarja Lëseis thot se protesta e së shtunës ishte vetëm filimi i refuzimi qytetar të qeverisë e krimit. Protesta e datës 27 janar nuk është tjesht një parakalim për para godinës ku gatuet krimi në Shqipri, por protesta e datës 27 janar është një protest për t'i tërguar e di ramës dhe gjitha tyre që e rëthojnë atë dhe e mbajnë atë, sepse sa po ka filluar beteja për të rëzuar atë. Kryetarja LSI-is tha se pjesmarja masive e qytetarve ishte një mesajji fort për Krye Ministrin, ndërsa agendën tashma si pasaj e përcaktojnë qytetarët. Protesta e ditës shtun është filimi. E them është filimi sepse agendën e opozitës tashma nuk e bënë më opozita, po të të bënë shqiptarët, është një agendë dhe cilë dhe nuk do të ndalet më, nuk do të ndalet më deri në largimin për fundimtarë të ti. Për të gjitha ta që nuk kanë mundur të informohen me zhvillimet më të fundit për cjele i mlajmet kryesore në web. Indi Vi Pikal, fjerë, një shembje e 20 ndërtesave ilegale. Opinion Pikal, pingpongu i Arta Marku dhe Tilda Gjonajt, si lejuan ekstradimin e financierit të abilajve në shkelje flagrante të ligjit. 
Syri Piknet, mashtrimi 9 milion dolar me të vëshë edhe një tjeder biznesmen në pranga. Lapsi Pikal, furnizonin wealthin me kokain, gjykata të non me 116 vite burg antarët e bandës me në krye një shqiptar. Një zbom Pikal, vdekja Aldisonit, flet daja, nuk trembemi për akmarje. Jeta është qef, aksident masiv në Kosovë, dhjetë makina për plasen në mesta autostradës. A jeni kuriestarë të dini se cilat janorë të dorës më të shtrejnda në bot, kushtojnë miliona dolar dhe janë të stolisura me gurët më të qmuar dhe diamant, madje për ndërtimin e një prej modeleve më të kushtuesh me janë dashur plot 20 vite, in topi kjo një me 6 orët më të shtrejnda. Dhe të apetin e kujshtë të Grammy Awards kanë spikatur edhe shqiptarët Rita Ora, Bebe Regja dhe Bleona Qereti. Mes të trejave është vlerësuar më shumë veshja e Rita Orës. Ky ishte edicioni informativ për ndjekësit e Intivi në rjetet sociale. Ju falenderojmë për vëmëndjen.